Así lo explicó Marchena al término del encuentro que mantuvo la semana pasada con Antonio Escribano, director de la Atlantic Gate Rally, y con Manuel Salazar, director de operaciones de la misma. La Edil señaló que además de contribuir al éxito de la regata, el principal objetivo es conseguir la cobertura internacional, especialmente en Europa, de las actividades ligadas a la misma que tendrán lugar en el municipio de San Roque. Marchena apuntó que en la reunión hablaron sobre las actividades que se organizarán especialmente para los regatistas que participan en esta competición, que ya el año pasado fue muy bien valorada. Están seguros de que conseguirán el apoyo de las empresas turísticas de la zona para ofrecer de nuevo una oferta de calidad. En cuanto a Puerto Sotogrande, que acogerá la regata, tienen la total seguridad de que volverá a colocar el listón muy alto, de manera que el año próximo la organización de la regata elija otra vez sus instalaciones para esta prueba. La Edil afirmó que Puerto Sotogrande es un referente en calidad y en servicio dentro de los puertos deportivos españoles y quizás de los europeos. Desde el Ayuntamiento se tiene el compromiso firme de potenciar su actividad porque son conscientes de su importancia para proyectar una imagen altamente positiva del turismo sanroqueño con todo lo que representa en cuanto a creación de riqueza y empleo. En cuanto a la difusión del destino San Roque, tanto la organización de la regata como el ayuntamiento están trabajando en conseguir el mayor impacto en los medios de comunicación europeos dedicados al turismo y a los deportes náuticos. En especial se incidirá en los portales especializados de Internet, donde se quiere difundir de manera privilegiada la imagen de San Roque como un destino náutico de primer nivel. Tras el éxito de la primera edición, San Roque volverá a coger este año la segunda regata Puerta del Atlántico y se adelanta la fecha de salida. En concreto, el día 16 de octubre partirán los barcos, diez días antes que el año pasado. El objetivo es disfrutar de un clima más suave y además permitir que las embarcaciones alcancen las Islas Canarias con más antelación. El año pasado participaron 12 barcos. Hay que destacar que la última etapa tiene un toque especial, ya que la organización premia a la embarcación que realiza en menos tiempo la travesía entre el Estrecho de Gibraltar y Lanzarote.